klientka dzwoni do fotografa i mówi Panie fotografie, bardzo fajne zdjęcia, ale czy mógłby Pan mnie trochę uczesać lepiej na tych dwóch pierwszych oraz zmienić mi kolor garsonki na tym trzecim? Brat cioteczny Piotr przeżywa ciężkie chwile, bo sobie właśnie próbuje znaleźć nazwę dla swojej firmy, dla swojej działalności. I jeszcze mu się wydaje, że to ma jakieś ogromne znaczenie. No, ja mu tłumaczę, że to nie ma żadnego, że chodzi o to, żeby znaleźć taką nazwę, która będzie łatwa do przedyktowania, komuś krótka. Będzie miał wolną domenę.pl i tyle. Powodzenia Piotrze! Autentyczność jest nie do podrobienia i w zalewie reklamy, która nie jest reklamą i nie wiadomo generalnie do końca co jest reklamą, kiedy, kto jest wynajętym trolem, a kto nie jest, autentyczność robi gigantyczną różnicę w biznesie, ale nie tylko. I co, się knajpa zamknęła? No. No kurde. Cześć. Cześć. To jest meksykańska. To jest meksykańska knajpa, tak? To jest meksykańska knajpa. Nie jadłem. Naturalność jest w scenie ostatnio, czy nie? Wiesz co, nie wiem czy jest w scenie w świecie, ale jest w scenie, w scenie dla mnie. Taką jedną z podstawowych wartości dla mnie w życiu w ogóle jest spójność, czyli że to co się myśli, to co się mówi, jak się żyje, jak się wygląda, to wszystko jest z jednej bajki i spójne z tym kim jesteśmy i jacy jesteśmy, no więc tutaj naturalność się jak najbardziej wpisuje i brak jakiejkolwiek ściemy, którą przekazujemy do sobą, do świata, bo sami siebie oszukujemy. Więc czyli to, czyli jest tak. Jak, jak zlecasz na przykład sesję zdjęciową, to nie prosisz fotografa później, żeby ci wygładził tutaj zarost? Nie. Nie? Nie. Kurczę, zresztą to zależy jakie się robi z, z, zdjęcia, bo w sumie... Biznesowe. Ja wychodzę z założenia takiego, że jak robisz zdjęcie właśnie biznesowe komuś, to głównym celem tego zdjęcia biznesowego powinno być to, że jeżeli ktoś cię zobaczy w internecie czy na Facebooka, później cię spotka na żywo, to będziecie wyglądali tak samo, to Cię od razu pozna. Gdzie jest granica, czy właśnie, czy jakby polerowanie sobie czoła, żeby się nie świecić jest już jakby... No nie, to myślę, że to jest jeszcze okej. Okay. No właśnie, to jest jeszcze okej. Okay. No słuchajcie, ja, ja mam zdjęcia, na których nie mam korekcji, zmarszczek, ani, ani tym bardziej włosu. <głosy> Tylko raczej w nich chodziło o to i w tym całym pudrze, które, które pani na mnie, który Pani na mnie nałożyła, żebym się po prostu nie świecił w światłach. No. No, przy, przy takim polu do świecenia. No, to lecisz do No to bycie naturalnym to będzie w przyszłości ogromna wartość. Jeszcze większa niż teraz. Takie właśnie nieupiększanie swojego wizerunku. Takie nieproszenie fotografa, który wam robi zdjęcia o usuwanie jakichś defektów, budując relacje. Nie będzie takiej sytuacji, w której ktoś was zobaczy na zdjęciu, a później was w realu tak zwanym nie pozna. Nie będzie takiej sytuacji, gdzie będzie ciężko zrozumieć, jaki wy macie wizerunek, bo on będzie już tak zaburzony. Szczerość, transparentność i spójność to są wartości, na których można budować biznes. Jakikolwiek biznes, taki, który na pewno wytrzyma wiele lat, który nigdy się nie zestarzeje i który zawsze będzie atrakcyjny dla klientów, niezależnie od tego, jak by ci klienci byli. A to dzisiaj 6 km. I tak sobie myślę, 
że naprawdę w biznesie i w budowaniu swojej marki osobistej to taka naturalność i autentyczność to są dwie najważniejsze cechy. A bez tego nic się nie uda. Jeżeli nie podoba Ci się jakaś branża, jeżeli pewne rzeczy Ci się nie podobają, nie lubisz ich wykonywać, to choćby nie wiem jak dobrze płatne to było zajęcie, no to nie będziesz w tym dobry. I nie będzie to dla Ciebie naturalne. I w związku z tym nie, nie zajmuj się lepiej tym. Jeżeli natomiast już zajmujesz się czymś do czego naturalnie masz talent i naturalnie sprawia Ci to przyjemność, to robiąc to bądź autentyczny, czyli jeżeli masz dwa lata doświadczenia, to nie udawaj, że masz 10. Jeżeli z pewnymi rzeczami radzisz sobie lepiej, a z pewnymi gorzej, to nie udawaj, że jest inaczej. Będąc naturalnym i autentycznym, łatwiej Ci będzie być produktywnym. A będąc produktywnym, na pewno wyprzedzisz swoją konkurencję i jest na to ogromna szansa, że osiągniesz wszystkie założone cele. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, na każdy odpowiem. Trzymaj się!